চট্টগ্রামে গ্যাস লাইনে বিস্ফোরণ ভবনের দেয়াল ধসে নারী শিশু সহ সাতজন নিহত তদন্তে দুটি কমিটি গঠন কার্যকরের সতেরো দিন পর বাস্তবায়ন হল নতুন সড়ক আইন জরিমানা আদায় নয় সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানোর লক্ষ্য জানালেন কাদের এবং শুরু হলো ছোটদের বড় পরীক্ষা পিএসি প্রশ্ন ফাঁস রোধে নজর রাখা হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর বললেন প্রাথমিক প্রাথমিক প্রতিমন্ত্রী স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজ এর সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি সারাবান্তমা এবং আমি সৈয়দ মহিজান মুখ হর্ষণ সেন শিরোনাম যাচ্ছি পুরো খবরে চট্টগ্রামের পাথরঘাটা এলাকায় গ্যাস লাইন বিস্ফোরণে নারী শিশু সহ সাতজন নিহত হয়েছে এই ঘটনায় দগ্ধ সহ আহত হয়েছে আরো 15 জন সকাল 9টার দিকে পাথরঘাটা ব্রিকফিল্ড রোডের কুঞ্জমনি ভবনে এই দুর্ঘটনা ঘটে বিস্ফোরণের পর দুটি ভবনের দেয়ালে একাংশ ধসে পড়ে হতাহতের ঘটনা ঘটে এই ঘটনার তদন্তে জেলা প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষ থেকে আলাদা দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে চট্টগ্রাম থেকে আরো জানাচ্ছেন কাজী মাহফুজুল হক বাবার কোলের অপার ভালোবাসা ও মায়ের শাড়ির আঁচলে মুখ লুকিয়ে স্বর্গীয় সুখ আর কখনোই জুটবে না এই শিশুদের কপালে কেননা দুই শিশুর একজন হারিয়েছেন বাবাকে আরেকজন হারিয়েছেন মাকে সকাল আটটার দিকে নগরীর পাথরঘাটার ব্রিকফিল্ড এলাকায় বড়ুয়া ভবনের নিচতলায় গ্যাস লাইনের বিস্ফোরণে দেয়াল ধসে পড়ে এই দুই শিশুর মা বাবা সহ মারা যান সাতজন খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছার সাথে সাথে যেটা দেখতে পাই যে একটা গ্যাস লাইন থেকে আগুন জ্বলতেছে তখন আমরা আগুন নিবানোর কাজ করি এবং একই সাথে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কিছু লোকজন চটপট করা অবস্থায় দেখতে পাই তখন স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় আমরা লোকগুলোকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে নিয়ে আসি ধসে পড়া দেয়ালে ধ্বংসস্তূপ থেকে সতেরো জনকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা এদের সাতজনকে মৃত ঘোষণা বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক জানান প্রাথমিক ভাবে দুর্ঘটনার কারণ ঘটনা তদন্তে মহানগর পুলিশের পক্ষ থেকে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যারা এই ঘটনার মূলে অনুসন্ধান করবে কি কারণে এই ঘটনাটি ঘটেছে এবং এখানে কারো অবহেলা ছিল কিনা এই বিষয়গুলো তদন্ত করে দেখবে কাজী মাহফুজুল হক এশিয়ান টেলিভিশন চট্টগ্রাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ সকালে পাঁচ দিন ব্যাপী ষোড়শ দ্বিবার্ষিক এয়ার শো ইন ইভেন্ট দুবাই এয়ার শো দু হাজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন দুবাইয়ের ভবিষ্যৎ বিমানবন্দরে দুবাই ওয়ার্ল্ড সেন্টারে এই এয়ার শোটি অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী এবং দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুমের আমন্ত্রণে এই এয়ার শোতে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী দুবাই এয়ার শো দু ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চার দিনের সরকারি সফরে শনিবার রাতে সংযুক্ত আরব আমিরাত পৌঁছেছেন রাজধানীর গুলশানের স্প্যানিশ রেস্তোরা হলি আর্টিজেন বেকারিতে জঙ্গি হামলা মামলার রায় ঘোষণার জন্য আগামী সাতাশ নভেম্বর দিন ধার্য করেছেন আদালত সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান দুপুরে যুক্তিতর্ক শেষে রায় ঘোষণার এ দিন ধার্য করেন মামলায় দুশো জন সাক্ষীর মধ্যে সব মিলে একশো জন সাক্ষ্য দিয়েছেন 
এছাড়া বিভিন্ন জঙ্গি বিরোধী অভিযানে আসামিদের মধ্যে 13 জন নিহত হওয়ায় মামলা থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয় 2016 সালের 1 জুলাই রাতে গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলা চালিয়ে বিদেশি নাগরিক সহ 20 জনকে হত্যা করে জঙ্গিরা তাদের গুলিতে দুই পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হন পরে কমান্ডো অভিযানে পাঁচ জঙ্গি নিহত হয় ওই ঘটনায় সন্ত্রাস বিরোধী আইনে গুলশান থানায় একটি মামলা করে পুলিশ আজ থেকে কার্যকর হয়েছে নতুন সড়ক পরিবহন আইন জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের তিনি বলেন আইনটি কার্যকরে কিছু চ্যালেঞ্জ আছে তারপরও সবার স্বার্থে এটি কার্যকর করা হচ্ছে সকালে রাজধানীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের তিনি আরো বলেন সড়কে যারা হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল চালায় তাদের বেশিরভাগই রাজনৈতিক কর্মী মন্ত্রী আরো জানান 2021 সালের মধ্যে পদ্মা সেতু দিয়ে ট্রেন ও যান চলাচল করবে আর এমআরটি এর 6টি লাইনের নির্মাণ কাজ শেষ হবে 2030 সালের মধ্যে শিগগিরই ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে চার লেনের উদ্বোধন হবে বলেও জানান মন্ত্রী অপরাধ অপকর্ম করবে না তাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আমরা ভয়টা দেখাবো যাতে তারা ভয়টা পেয়ে শাস্তির ভয়টা পেয়ে যাতে তারা আইন ভঙ্গ করতে নিরুৎসাহিত এদিকে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে অনেকেই এই আইনের বাস্তবায়নে খুশি যদিও পরিবহন সংশ্লিষ্টদের দাবি আইনে জরিমানা ও সাজা বেশি হয়ে গেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে সবাই এই আইন মানলে সড়কে অবশ্যই শৃঙ্খলা ফিরবে ডিএম সামান উদ্দিনের তথ্যচিত্রে আজ আছেন রিহাদ মাহমুদ কার্যকর হওয়ার 17 দিন পর বাস্তবায়ন হলো নতুন সড়ক পরিবহন আইন আজ থেকে নতুন আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হচ্ছে সড়কে আইন অবান্যকারীদের নতুন এই আইনে সকল ধরনের শাস্তি ও জরিমানা প্রায় কয়েক গুণ বাড়ানো হয়েছে শুরু থেকেই এই আইন নিয়ে জনমনে ছিল মিশ্র প্রতিক্রিয়া তোমার সরকার সরকে যে আইন করেছে সে আইনটি অত্যন্ত জরুরি আমাদের জন্য আমাদের সেফটির জন্যই করেছে সচনামূলক বন লিমিটেড বা টেলিভিশনে এটা আরো প্রচার করা জরুরি মনে মনে করি এই আইনকে অনেকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন তবে চালকরা বলছেন শাস্তি ও জরিমানার পরিমাণ বেশি হয়ে গেছে কারণ রাস্তাঘাটের অবস্থা বাজার ঘাট সেইখানে একটা দুর্ঘটনা মানুষ ইচ্ছা করে অনেক সময় গাড়ি নিচে আসে তো সেই ক্ষেত্রে দোষ গুণ হিসাব করে বিচার করে 500 টাকা টাকা 1000 টাকা করো কিন্তু संश्लिष्ट परामर्शी অবশেষে কার্গো বিমানে আসছে পেঁয়াজ যা মঙ্গলবার দেশে পৌঁছাবে এতে কি নিয়ন্ত্রণে আসবে পেঁয়াজের বাজার কি মনে করছেন সাধারণ মানুষ আমাদের নিয়মিত আয়োজন আম জনতায় তাই জানাচ্ছেন সহকর্মী কাসার আহমেদ পেঁয়াজের বাজারে যে অস্থিরতা এবং সংকট তৈরি হয়েছে এটি সামাল দিতে সরকার কার্গো বিমান যুগে বিদেশ থেকে পেঁয়াজ নিয়ে আসছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর ফলে পেঁয়াজের দাম কতটুকু কমবে বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ জানব তাদের মতামত বিমানে পেঁয়াজ এনে কি করলে দাম কমাইতে পারবে নাকি কারণ হলো বিমানে যে কষ্ট আসবে তাহলে ওটাকে পেঁয়াজের দাম উঠবে নাকি साधारण खुब कष्ट विमान जो आना तो अनेक खरस जीवने दाम देखी ना पिंजर 
তো এটা যে হঠাৎ করে এরা হলো কি করে এটা আমাদেরও ধারণার বাইরে সাধারণ জনগণ বলছেন যতই বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করা হোক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সিন্ডিকেট না ভাঙতে পারবে এবং বাজারে তদারকি না বাড়াতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত পেঁয়াজের দাম কমানো সম্ভব নয় কাউসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সম্পন্ন পরীক্ষা শুরু হয়েছে আজ থেকে শেষ হবে আগামী চব্বিশ নভেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় পরীক্ষায় বসেন উনত্রিশ লাখের বেশি শিক্ষার্থী পরীক্ষা চলে দুপুর একটা পর্যন্ত সারা দেশে সাত হাজার চারশো সত্তরটি এবং দেশের বাইরে আটটি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রাথমিকে পঁচিশ লাখ তেপ্পান্ন হাজার দুশো সাতষট্টি জন শিক্ষার্থী অংশ নেয় রাজধানী বিকর্ণেশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাকির হোসেন তিনি জানান এ পর্যন্ত প্রশ্ন ফাঁসের কোনো অভিযোগ নেই প্রশ্ন ফাঁস রোধে আলাদা সেল গঠন করা হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উপর নজরদারি আছে এদিকে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনা মেনে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে বাংলাদেশের সাথে মিল রেখে এক যোগে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা স্থানীয় সময় সকাল সাতটা তিরিশ মিনিটে জেদ্দায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবং ন্যাশনাল কারিকুলামে পরিচালিত বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে এ পরীক্ষা শুরু হয় জেদ্দা কেন্দ্রে এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মোট একশো তেত্রিশ জন এর মধ্যে একাত্তর জন ছাত্র এবং বাষট্টি জন ছাত্রী রয়েছে প্রশ্ন ফাঁস সহ অনিয়ম ঠেকাতে সৌদি আরবেও ছাত্রছাত্রীদেরকে আধ ঘন্টা আগে হলে প্রবেশ করানো হয় পরীক্ষা পরিদর্শক হিসেবে ছিলেন জেদ্দা কনসুলেটের প্রথম সচিব কাজী কে এম সালাউদ্দিন এবং কেন্দ্র সচিবের দায়িত্বে ছিলেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হামদুর রহমান ময়মনসিংহের পুকুর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার নিহতের শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি বলছে পুলিশ বিশিষ্ট শিল্পপতি জয়নুল হক শিকদারের মা মরহুম জরিনা শিকদারের কুলখানি অনুষ্ঠিত হয়েছে এবারে সারা বাংলা প্রসঙ্গ ময়মনসিংহের মুক্তা গাছের একটি পুকুর থেকে দিনাজপুর হাজি মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ তার নাম সিহাবুল ইসলাম ওরফে শিশির খন্দকার বিকেলে মুক্তাগাছা পৌরসভার ঈশ্বরগ্রাম মাঝিপাড়া এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় ওই এলাকায় কচুরিপানা ভর্তি একটি পুকুরের লাশটি ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে নিহত যুবকের শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন দেখা যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ বলছে বিষয়টি তারা অনুসন্ধান করছেন জাকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঢাকার একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ডিপ্লোমা মিষ্টি লড়াই সিজন ছয় এর গ্র্যান্ড ফিনালে এ লড়াইয়ে পাঁচজন ফাইনালিস্ট থেকে দেশের ডেজার্ট এক্সপার্ট হয়েছেন সামিয়া তাবাসুম তাহসিন ফার্স্ট ও সেকেন্ড রানার আপ হয়েছেন যথাক্রমে তারানুম জেবিন ও আসিফ আহমেদ রাহি প্রতিযোগিতায় সারা দেশ থেকে অংশ নেন প্রায় ষাট হাজার ডেজার্ট মেকার
ফারিস ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের উন্নয়ন অফিস ইনচার্জ কনফারেন্স 2019 অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজধানী তোপখানা রোডস্থ কোম্পানির নিজস্ব কার্যালয়ে এই কনফারেন্সে প্রধান অতিথি ছিল হিসেবে ছিলেন কোম্পানির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ হেমায়েতুল্লাহ সহপরিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিফ কনসালটেন্ট মোহাম্মদ আলী হোসেন অনুষ্ঠানে এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কোম্পানির সচিব সৈয়দ আব্দুল আজিজ উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিএফও মোহাম্মদ আলমগীর কবির এফসি সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রাজধানীর অভিজাত একটি হোটেলে শনিবার হয়ে গেল বাৎসরিক স্যানি পার ভিশন কাস্টমার মিট দু হাজার উনিশ সপ্তম বর্ষপূর্তি উদযাপন ও এক হাজার পাঁচশো মেশিন হস্তান্তরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বিশেষ অতিথি ছিলেন সানি দক্ষিণ এশিয়ার পরিচালক মিস্টার দীপক গার্গ অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সানি ব্র্যান্ডের বিভিন্ন পণ্যের প্রদর্শন করা হয় ইউনিভার্সিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ ইউডার আয়োজন করেছে উইন্টার সেশনের ভর্তিমালা এই ভর্তিমালায় থাকছে অভিভাবকের আয় এবং শিক্ষার্থীদের মেধার উপর ভিত্তি করে পড়াশোনার সুযোগ এগারো নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই ভর্তিমালা চলবে সাতাশ নভেম্বর পর্যন্ত ভর্তিমালার উদ্বোধন করেন ইউডার প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুজিব খান এ সময় তিনি বলেন মেধাবী অথচ বিত্তশালী নয় এমন শিক্ষার্থীদের নানা দিক থেকে সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করি যেন অদম্য গরিব মেধাবীরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায় সেই জন্যই এই ভর্তি মেলার আয়োজন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন রেজিস্ট্রার ডক্টর ইফাত কায়েস চৌধুরী বিভিন্ন অনুষদের ডিন বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান শিক্ষক ও ইয়োডার ছাত্র সংসদ প্রতিনিধি ও শিক্ষার্থীরা খেলার খবরে ফুটবল প্রসঙ্গ বেলারুশকে চার শূন্য গোলে হারিয়ে ইউরোপ ফুটবলের মূল পর্ব নিশ্চিত করেছে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানি ম্যাচের শুরু থেকে আধিপত্য বিস্তার করে খেললেও গোল পেতে জার্মানদের অপেক্ষা করতে হয় ম্যাচের চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত জিন্টারের গোলে ম্যাচে লিড নেয় জার্মানি এরপর উনপঞ্চাশ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লিয়ন ম্যাচের পঞ্চান্ন মিনিটে দলের হয়ে তৃতীয় গোল করেন টনি ক্রুস ম্যাচের তিরাশি মিনিটে নিজের দ্বিতীয় দলের হয়ে চতুর্থ গোল করেন ক্রুস এই জয়ে সহজেই ইউরোর মূল পর্বে উঠে যায় জার্মানি শেষ করবো এশিয়ান প্রাইম নিউজ তাকে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার চট্টগ্রামে গ্যাস লাইনে বিস্ফোরণ ভবনের দেয়াল ধসে নারী শিশু সহ সাতজন নিহত তদন্তে দুটি কমিটি গঠন কার্যকরের সতেরো দিন পর বাস্তবায়ন হল নতুন সড়ক আইন জরিমানা আদায় নয় সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানোর লক্ষ্য জানালেন কাদের এবং শুরু হলো ছোটদের বড় পরীক্ষা পিএসসি প্রশ্ন ফাঁস রোধে নজর রাখা হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উপর বললেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজন আমাদের পরবর্তী আয়োজন দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই শুভরাত ধন্যবাদ Okay. 5, 4, 3, 2, 1, 0.